প্রীত কথা এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রেত কথার তিনশো পনেরো নম্বর এপিসোডে আজ আমি এই মুহূর্তে ত্রিপুরা থেকে এসেছি এবং এসেই বসে গেছি রেকর্ডিং করতে প্রেত কথার তিনশো পনেরো নম্বর এপিসোড মানে রবিবারের এপিসোড আশা করছি সকলে অনেক এক্সাইটেড কারণ আজকে এক্সাইটেড হওয়ার মতন একটা কারণ আছে সে কারণটি হলো আমাদের যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তিনি তরিত মুখার্জি তরিত জেঠু আমাদেরকে ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন এবং দুর্দান্ত একটি ঘটনা একজন রাজমিস্ত্রির জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ভয়ানক ঘটনা তিনি আজকে আমাদেরকে লিখে পাঠিয়েছেন ঘটনায় যাওয়ার আগে আমি বল মনে করিয়ে দেবো যে প্রেত কথায় ঘটনা পাঠানোর জন্য কি করতে হবে আপনার জীবনে যদি এমন কোনো অলৌকিক বা ভৌতিক বা অবাক করার মতন ঘটনা ঘটে থাকে অথবা আপনি যদি কোথাও থেকে ঘটনা সিলেক্ট করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে পাঠান আপনার শোনা কোনো সেরা ঘটনা থাকলেও সেটি আমাদেরকে পাঠান মাথায় রাখবেন সেই ঘটনা যেন আগে কোনো রেডিও চ্যানেল বা কোনো ইউটিউব চ্যানেল বা কোনো টিভি প্রোগ্রামের না ব্রডকাস্ট হয়ে থাকে আমাদের পুরো ইউনিক ঘটনা পাঠান প্রেত কথার দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে লিখে পাঠান ঘটনা সমস্ত লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখছি এবং তার পাশাপাশি আজকে তরি যেটু একটি বড় ইন্ট্রো দিয়েছেন যেহেতু ঘটনাটি অনেক বড় তাই জন্য আমি অত বড় ইন্ট্রোতে আজকে গেলাম না শুধুমাত্র আমি এটুকুনি বলছি যে তরি যেটু এর আগে আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়েছিলেন পাঁচটি এপিসোডে সে এপিসোডগুলির নাম্বার বলছি দুশো পঁয়ত্রিশ দুশো বিয়াল্লিশ দুশো সাতাত্তর দুশো পঁচাশি এবং তিনশো তিন এই কয়েকটি যে এপিসোড এই কয়েকটি এপিসোডে তরি যেটু ঘটনা রয়েছে পাঁচটি এপিসোড রয়েছে এখনও পর্যন্ত এবং এটি নিয়ে ছয় নম্বর এপিসোড সো ছটি এপিসোডে আমি একটি প্লে লিস্ট করে দেবো অবশ্যই তরি জেঠুকে নিয়ে এবং তাহিরাকে নিয়ে একটি প্লে লিস্ট করার আছে শুধুমাত্র এখনও নিউটন ভাইয়ের প্লে লিস্টটা রয়েছে আমি এরপর আরও অন্যান্যদের প্লে লিস্টও বানিয়ে দেবো খুব তাড়াতাড়ি এর মধ্যেই এবং তরি জেঠু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলছেন যে রাস্তাঘাটেও বেশ পপুলার হয়েছেন রাস্তাঘাটে তরি জেঠুকে দেখা পেলে নাকি বহুজন ছুটে আসার জিজ্ঞাসা করে যে জেঠু তোমার পরবর্তী ঘটনা কবে আসবে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করে যে গৌরবের সাথে কী করে আলাপ আমার বাড়িতে এসেছে কিনা এরকম বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে এবং আমার খুব ভালো লাগছে এটা ভেবে যে তরি জেঠুকে এত মানুষ চিনছেন এবং তরি জেঠুর লেখা এত মানুষ শুনতে পছন্দ করছেন এবং তিনি আমাদেরকে পাঁচ লক্ষ সাবস্ক্রাইবারের জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা জানিয়েছেন এবং তিনি বলছেন যে প্রেত কথা এর আগে হয়তো কোনো রাজমিস্ত্রির ঘটনা শোনানো হয়নি তাই সমস্ত রাজমিস্ত্রি সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি এই ঘটনাটি শুরু করছেন এবং যেভাবে তরি জেঠু লিখে পাঠিয়েছেন ঠিক সেভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ জীর্ণ পুরাতন পোশাক বাতিল করে যেমন নতুন পোশাক পরা হয় তেমন শতবর্ষ অতিক্রান্ত আমাদের দীর্ণ বাড়ি পরিত্যাগ করে আমরা নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করেছি কিছু মাস আগে বাড়ি তৈরির দায়িত্বভার যার হাতে দেওয়া হয়েছিল সেই প্রধান রাজমিস্ত্রী তথা ঠিকাদার বাদশা এবং তার সঙ্গী সাথীরা মুসলিম সম্প্রদায় এবং মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা কাজ শুরু হতো সকাল সাতটায় শেষ হতে হতে সন্ধে পাঁচটা কিংবা ছটা বেজে যেত মাঝে দুপুরে আধ ঘন্টার জন্য খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন এবং নতুন বাড়ির কাজ তদারকি করার জন্য ওই সময়টা আমায় তাদের সাথেই কাটাতে হতো নিঃশব্দে উৎসাহের সাথে কাজ করার জন্য তাদের রসদ ছিল গান নিজেদের দামি অ্যান্ড্রয়েড সেটে এরা গান চালিয়ে রাখত সবই বাংলাদেশের লোক অথবা ফোক গান ওই সময় গৌরব তপাদারের ইউটিউব চ্যানেল প্রেত কথায় দুশো পঁয়ত্রিশ নম্বর পিছনে আমার লেখা আমার বাড়ির সত্যি ভৌতিক ঘটনা রামু কাকা শোনানো হয়েছিল একদিন দুপুরে খাওয়ার সময় প্রেত কথা চালিয়ে শোনালাম ওরা শুনে খুব খুশি হলো তারপর থেকে দুপুরে খাওয়ার সময় ওদের প্রেত কথা শোনার অভ্যেস তৈরি হলো হঠাৎ একদিন বাদশা বলল দাদা আমি যদি আপনার একটা ঘটনা বলি আপনি লিখতে পারবেন আসলে ওদের ভাষা ছিল ঝরঝরে পরিষ্কার তবে উচ্চারণে মুর্শিদাবাদি টান ছিল স্পষ্ট মুর্শিদাবাদি ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেক শুরু শব্দের শুরুতে আ কার্য করে শব্দটা টেনে টেনে উচ্চারণ করে ওদের বলার ধরন আমার ভারী পছন্দ যাই হোক বললাম কোথাকার ঘটনা মুর্শিদাবাদের বাচ্চা বলল না উড়িষ্যার বললাম উড়িষ্যার ঘটনা তুমি জানলে কেমন করে বাচ্চা তার স্বভাব সিদ্ধভাবে ধীরে ধীরে বলা আরম্ভ করল তবে শোনেন আমি তখন এক ঠিকাদারের কাছে হেডমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতাম সেই সুবাদে দীর্ঘদিন চেন্নাই হায়দ্রাবাদ কেরালা উড়িষ্যায় কাজ করেছি উড়িষ্যা একটি জায়গা আছে যেখানে কাজ করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটেছিল আমাদের সাথে আল্লাহর বহুত মেহরবানি তাই যান নিয়ে ফিরেছিলাম নইলে সেবার ওখানে সব খতম হয়ে যেতাম বললাম আচ্ছা পুরো ঘটনাটা একটু খুলে বলো তাহলে 
বাদশা পুরো ঘটনাটা প্রথম থেকে বলতে আরম্ভ করল আমায়ও যেভাবে বলেছিল সেভাবেই লিখছি চেন্নাইয়ের একটি হোটেলের কাজ শেষ করে ঈদের ছুটি কাটাতে দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম কদিন যেতে না যেতে এই ঠিকাদার ফোন করে বলল কিছুদিনের মধ্যেই উড়িষ্যার বন্ডামুন্ডায় পৌঁছতে হবে সে নাকি একটা কাজ পেয়েছে যার হাজুরি অনেকটাই বেশি কিছু হেল্পার মিস্ত্রিদের নিয়ে যেন সঠিক সময় মতো ওখানে পৌঁছে যায় আসলে ঠিকাদার আমায় খুব ভরসা করত আর কাজের দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে অন্যত্র কাজ দেখাশোনা করত সপ্তাহে একদিন আসত সাপ্তাহিক মাইনে দিতে আর কাজের খোঁজ খবর নিতে ঠিকাদারকে দেওয়া কথা অনুযায়ী সময় মতো আমরা গ্রামের সাতজন হেল্পার মিস্ত্রিকে নিয়ে উড়িষ্যার বন্ডামুন্ডায় পৌঁছলাম রাউরকেল্লা থেকে মাত্র আট থেকে দশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই বন্ডামুন্ডা রেল কলোনি হতে কয়েক কিলোমিটার পেরিয়ে গ্রাম গ্রামে বাঙালি ওড়িয়া দুই রয়েছে দীর্ঘদিন একসাথে থাকার ফলে উভয় উভয়ের ভাষা রপ্ত করেছে সেখানে একটি ছোট বাড়ির কাজ ঠিকাদার পেয়েছে যার বাড়ি হবে তিনি বাঙালি নাম সুবীর বিশ্বাস বাড়ি কলকাতার এদিকেই গোবরডাঙা বলে একটা জায়গায় কিন্তু তার বাবা বহুদিন আগে কাজের সন্ধানে গিয়ে ওখানেই স্থায়ীভাবে রয়ে গিয়েছিলেন গ্রামের মধ্যে সুবীর বিশ্বাসের খুব বড় বাড়ি সেই বাড়িতে তিনি একাই থাকেন শুনলাম প্রায় দু বছর আগে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে ওনার বৌদি বাবা ও মা পরপর মারা যায় সুবীরবাবুর দাদা এরপর ঘর ছেড়ে চলে যায় তাঁরার কোনো খোঁজ নেই বাড়ির পিছন হতে কয়েক বিঘা জমি পেরিয়ে মাঠ তথা চাষ জমি এবং পুকুর এই বিশাল সম্পত্তির মালিক একমাত্র সুবীরবাবু আসলে কেউ না থাকা এই সম্পত্তির মালিকানা তারই হাতে বছরের পর বছর পড়ে থাকা এই সম্পত্তি থেকে আয়ের উদ্দেশ্যে তার ইচ্ছে হয়েছে কিছু সংস্কার কাজ করার কাজটা যা শুনলাম তা হলো মাঠের মাঝে একটা ছোট বাড়ি বানাতে হবে পাহারাদারদের জন্য যে পাহারাদার মাঠের ফসল এবং পুকুরের মাছ পাহারা দেবে খুব অল্প দিনের কাজ বেশি হলে দু আড়াই মাস লাগবে অবাক হয়েছিলাম এত ছোট কাজ ঠিকাদার নিতে রাজি হলো কি করে পরে শুনেছিলাম মালিক নাকি অনেক বেশি টাকা দিয়েছে তাকে তাই আমাদেরও হাজুরি বেশি দেবে ঠিকাদার তাই এসব নিয়ে আর বেশি নাক গলাই যাই হোক ঠিকাদার ও আমার সাথে বিভিন্ন কথাবার্তা সেরে বিশ্বাসবাবু কিছু অদ্ভুত শর্ত চাপালেন যেমন কাজ শেষ না হওয়া অবধি মিস্ত্রিরা অন্য কোথাও যাবে না মাঠের ওখানেই শেড করে ঘর বানিয়ে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এর চেয়েও অদ্ভুত শর্ত দিলেন আমাদের পুকুরের জল স্পর্শ করা তো দূরের কথা পুকুরের কাছেও কাউকে যাওয়া যাবে না মাঠ পেরিয়ে গ্রামের রাস্তায় সরকারি কল থেকে জল নিয়ে সব কাজ করতে হবে অদ্ভুত শর্ত মেনে আরম্ভ হলো আমাদের শেডের কাজ যদিও একটা সমস্যায় পড়লাম আমাদের রাজমিস্ত্রি লেবাররা বাড়ির কাজ করবে নিজেদের জন্য রান্না বান্না করবে নাকি এত দূর থেকে জল বইবে কারণ ইট ভেজানো সিমেন্ট বালি মশলা মাখানো ছাড়াও রান্নার জল খাওয়ার জল স্নানের জল এবং শৌচকর্মের জন্য অনেক জলের প্রয়োজন ছিল আমার হলো ভারী মুশকিল তাও বহু কষ্টে এলাকার একজন হেল্পারকে জোগাড় করলাম আর রাজি করালাম জল বওয়ার কাজ করাতে শুধু জল বওয়ার কাজে রোজ সারাদিন তাকে রাখতে হতো মাইনে দিয়ে মাঠের পাশে পুকুরটা বেশ বড় জলে টুইটুম্বুর না হলেও অনেকটাই জল ছিল তবে বহুদিন ব্যবহার না হওয়ায় চারিপাশে ঝোপ জঙ্গল পুকুরটিকে এলাকার লোক বেসরা পুকুর বলে কারণ সুবীর বিশ্বাসের বাবা নাকি বেসরাদের কাছে কিনেছিলেন এই পুকুর পুকুর পারে বড় গাছ বলতে কয়েকটা খেজুর আর বাবলা আর এক পারের কোণে একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছ তার ডালপালা পুকুরের দিকেও অনেকখানি এগিয়ে এসেছে দুদিকের পাহাড়ের নিচে এক সময় সিঁড়ি বাঁধানো হয়েছিল এখন সিঁড়ি ভেঙে গিয়েছে আর তাতে আগাছা শ্যাওলায় ভর্তি যাই হোক যথারীতি থাকার ব্যবস্থা করে বাড়ির কাজ আরম্ভ হলো ভিত খোঁড়া সোলিং ভিত ঢালাই এই সমস্ত কাজ পর্যন্ত খুব ভালোভাবেই চলল রাতে শোবার সময় আমার মনে হতো আমাদের শেডের বাইরে কেউ যেন চলাফেরা করে কখনো অস্ফুটে কিছু কথা কানেও আসত কিন্তু বাইরে এসে কাউকে দেখতে পেতাম না একদিন রাতে সকলে যখন শোবার ব্যবস্থা করছি তখন হঠাৎ পুকুরের দিক থেকে ভেসে এলো একটি শিশুর তীব্র কান্না একবার দুবার দ্বিতীয়বার কান্না উঠেই থেমে গেল মনে হলো কেউ যেন মুখ চাপা দিয়ে তার কান্না থামিয়ে দিল আমাদের এক রাজমিস্ত্রি গোলাম ও বেরোতে যাচ্ছিল বললাম যে তারা একা যাস না রাত অনেক হয়েছে আমিও যাব তোর সাথে 
ব্যাপারটা বোঝার জন্য গোলামকে সাথে নিয়ে বাইরে আসতেই পুকুরের জলে ঝপাট করে একটা শব্দ হল কেউ যেন কোনো বস্তু পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলল তারপর সব চুপচাপ দুজনে ফিরে এলাম বাকিদের আশ্বস্ত করে শুয়ে পড়লাম খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙে রাতের ঘটনাটা মনে হতে আমি উঠে একাই পুকুরের দিকে আসি ঝোপ ঝাড় সরিয়ে পাড়ে উঠতেই নজর যায় উল্টো পাড়ের ভাঙা সিঁড়িতে দুই পায়ের মাঝে মুখ গুঁজে বসে থাকা এক মহিলার দিকে এত ভোরে মহিলা একা এখানে কেন এসেছে ভাবতে ভাবতে মুহূর্তের মধ্যে সেই মহিলা উঠে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জল তারপর জলকে উথাল পাথাল করে দিয়ে সাঁতরে এগিয়ে চলল মাছ পুকুরের দিকে ভোরের অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম মাছ পুকুরে ভাসছে একটি শিশুর দেহ আমি ভয় পেয়ে নিঃশব্দে দ্রুত ফিরে আসি ঘরে তখনও বাকিরা ঘুমোচ্ছে কাউকে কিচ্ছুটি না জানিয়ে আবার শুয়ে পড়ি ওই দিন মাঝরাতে প্রচণ্ড এক শব্দে সবার ঘুম ভেঙে যায় দ্রুত বাইরে এসে যা দেখি তাতে চমকে উঠি কারোর মুখে এই কোনো কথা বের হয় না আমরা দেখলাম ওই কদিনে যতখানি ইটের গাঁথনি আমরা তুলেছিলাম সেই গাঁথনি পুরোটাই ভেঙে পড়েছে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ইট সিমেন্ট হেল্পার সফিকুল বলল বাচ্চা ভাই এ কি হলো গো ঝড় জল নেই কি করে চার দিনের গাঁথনি হঠাৎ ভেঙে পড়লো বলো তো জবাব দিলাম না আসলে সবাই কাঁচা ঘুমে উঠে ঘাবড়ে গিয়েছি পরদিন আবার সব নতুন করে গাঁথা শুরু হল এভাবে কিছুদিন কাজ এগোলো একদিন আমাদের কাজ বন্ধ ছিল সিমেন্টের গাড়ি আসেনি সেদিন গাড়িটা নাকি মাঝ রাস্তায় ব্রেকডাউন হয়েছে তাই সেদিন সিমেন্ট আসার সম্ভাবনা নেই বলেই আমরা আর কাজও শুরু করি সবাই মিলে এদেশের বাড়ির গল্প করছিলাম হঠাৎ সফিকুল বলল বাড়ির মালিক ঠিকাদার কেউই তো নেই ওরা দেখতে আসছে নাকি আমরা কি করছি চলো আজ সবাই মিলে পুকুরে গোসল করে আসি পুকুরে খুব বেশি জল নেই ছিপ না থাকলেও কিছু মাছ ঠিক ধরা যাবে দুই বেলা ভাত মাছের ব্যবস্থা হয়ে যাবে আজ আমি মানা করলেও ওরা নাচোর বাঁধা সবাই গেলাম একসাথে বেসরা পুকুরে গোসল করতে শুরু করব ওখানে জলে নেমে গায়ে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল হঠাৎই এক কাণ্ড করে বসল সফিকুল একেবারে মাছ পুকুরে চলে গেল বয়সে ছোট বলেই একটা ছেলে মানুষই ভাবছিল ওর মধ্যে বারবার মানা করাতে সে আবার আমাদের দিকে সাঁতরে ফিরে আসতে লাগলো কিছুটা এসেই আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও বলে চিৎকার আরম্ভ করলো দেখলাম সে ডুবে যাচ্ছে গ্রামের ছেলে দীঘি পুকুর নদীতে গোসল করার যার অভ্যেস এমন কাণ্ড দেখে আবার ধমক দিয়ে বললাম আবার ইয়ার কি করছিস বলছি ফিরে আয় তাতেও সে সারা দেয় না আমি আর গোলাম মিলে তাড়াতাড়ি সাঁতরে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে ডাঙায় আনলাম কিছুটা থিতু হয়ে সে আমাদের জানালো মাছ পুকুরের ভিতর কেউ যেন ওর পা ধরে নিচে টান দিচ্ছিল কেউ ওর কথায় গুরুত্ব না দিলেও আমি বুঝলাম বিশ্বাসবাবু কেন আমাদের পুকুরে যেতে মানা করেছিল সকলে ফিরে এলাম নিজেদের ডেরায় তবে সফিকুল অসুস্থ হয়ে পড়ল তিন দিন তার জ্বর ছাড়ে গায়ে জ্বর নিয়ে সে বাড়ির কাজ কদিন করতে পারেনি বেশ কয়েকবার ঘুমের ঘর এসে ভুলভাল ভুগছিল ঘর ছেড়ে এত দূরে এসে হয়তো ওর এখানকার জল হওয়া সহ্য হয়নি একদিন রাতে খাওয়া দাওয়া করে শুতে যাওয়ার সময় আবার যেন কারোর চলার শব্দ পেলাম ভাবলাম নিশ্চয়ই কোনো বদলোক এসেছে কাকনি ভাঙতে কাউকে দেখা গেল না আবার শব্দটা শুনতে পেলাম এবার শব্দটা আসছে পুকুরের কাছে ঝোপঝাড়ের দিক থেকে চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার মনে একটা অজানা ভয় চেপে বসল মোবাইলের আলো জেলে এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল কি একজন দাঁড়িয়ে দু তিনবার ডেকে সারা না পেয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতে লাগলাম সেদিন ভোরে যে মহিলাকে দেখেছিলাম সেই মহিলা অবাক হলাম আবার ভয়ও পেলাম জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি এখানে কি করছেন কিছু খাবেন মেয়েটি মনে হয় বোবা কোনো উত্তর পেলাম না মুহূর্তে সেদিনের মতো পুকুর হতে ভেসে এলো সেই শিশুর তীব্র কান্নার আওয়াজ সাথে সাথে সেই মহিলা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে আন্না ফিরে আসলাম আবার কাউকে কিছু না বলে শুয়ে পড়লাম পরদিন সন্ধে শৌচকর্ম করার জন্য আমি মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম আজ যেন পুকুর পাড়টা একটু বেশি নিস্তব্ধ পুকুর পাড়ে বড় গাছটার দিকে যেতেই কেমন যেন গালটা ছমছম করতে লাগলো হায় আল্লাহ এই কদিনে কি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে 
এসব ভাবতে ভাবতে নেহাত কৌতূহলবশত অশ্বত্থ গাছটার উপর দিকে চাইতেই সারা শরীর থরথর করে উঠল কেঁপে একটা মানুষের পায়ের মতো কিছু যেন ঝুলছে ভালো করে দেখলাম বড় গাছের ডালে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে দুদিন দেখা সেই মহিলা বাপরে বলে প্রায় ছুটতে ছুটতে শেরের কাছে এসে পড়ে হাঁপাতে থাকি কাউকে কিচ্ছু জানায়নি কারণ এই কথা শুনলে কেউ আর থাকতে চাইবে না কাজ বন্ধ হয়ে যাবে আর ঠিকাদার আমায় ডাকবে তাই নিজে প্রচণ্ড ভয় পেলেও কাউকে কিছু বললাম না সেদিন রাতে সারা রাত ঘুমোতে পারিনি ভয় আতঙ্কে বুঝলাম ওই পুকুর পাড়ে কোনো অশুভ আত্মা বা জিন আছে পরদিন সকালে ঠিকাদারকে ফোনে সব বললাম উত্তরে ঠিকাদার বলল তার বাড়ির লোক খোঁজ করতে আসছেন না কেন তারা কি জানতে পারেননি নাকি যা দেখছি সবই মনের ভুল নাকি ভূত বা আত্মা বা জিন এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল একদিন সন্ধের পর যা ঘটল তা বলে বোঝাতে পারবো না সকলে শেডের ভিতর বসে আছি কেউ মোবাইল দেখছে কেউ গল্প করছে কেউ ব্যস্ত রান্নায় তখন ওই রাত নটা সাড়ে নটা হবে হঠাৎ বাইরে কারোর পায়ের শব্দ শোনায় আমি ঘরের বাইরে চলে আসি এসে যা দেখলাম তা দেখে ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠি দেখি সেই মহিলা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমি চিৎকার করে সকলকে ডাকি সবাই বলি যে প্রাণপণে ঘর ছেড়ে পালা মাঠ ডিঙিয়ে গ্রামের রাস্তার ধারে এসে সবাই বসে পড়ি হাঁপাতে থাকি অন্যদের তুলনা আমি বেশি ভয় পেয়েছি কেননা আমি একমাত্র জানি একটু আগে যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি সে জীবিত নয় সে এক অশরীরী সবাই কেন আমার সঙ্গে দৌড়েছিল আমি জানি না কিন্তু বোধ হয় সবাই ভয় পেয়ে গেছিল আমার চিৎকারে সবাই আমার সাথে দৌড় লাগিয়েছিল ঠিক তখনই দূর হতে শোনা গেল একটা শব্দ বুঝলাম এই কদিনে লিনটন লেভেল অবধি তোলা গাঁথনি আবার ভেঙে পড়েছে সবাই বুঝতে পারল পুকুর পারে এই মাঠে আর বাগান বাড়িতে কোনো অশরীরী আত্মা বা জিন আছে নইলে এমনটা দুবার কি করে হয় ওখানে কাজ করা যাবে না না খেয়ে না ঘুমিয়ে সকালে আমরা যখন নির্মাণ স্থলে আসি দেখি গাঁথনি ভেঙেছে আর ভেঙেছে আমাদের থাকার ঘর শেড সব ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে আমাদের বাসনপত্র জিনিস সব ভাঙচুর হয়ে গেছে সব ব্যাপারটা ঠিকাদারকে জানানো হলো সে রাউরকেল্লা ছিল এলো দুপুরের পর সব দেখে শুনে সে বিশ্বাসবাবুকে ফোনে জানালো যে কাজ আর হবে না বিশ্বাসবাবু প্রথমে চুপ করে রইল এরপর অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো আমাদের রাত্রে ওখানে আর থাকতে হবে না আমরা একটু বেলার দিকে কাজ আরম্ভ করব আর বিকেলের আগেই ফিরব বিশ্বাসবাবুদের বাড়িতে ওখানে থেকেই কাজ শেষ করা হবে আমি সবার সম্মতি নিয়ে জানালাম যে সেসব ঠিক আছে কিন্তু এরপর যদি আরও কিছু ঘটে তাহলে কিন্তু আমরা আর কাজ করব না ঠিকাদার এবং মালিক দুজনেই রাজি হল আমার মুখের কথা মিলে গেল দুদিন যেতে না যেতেই আবার কিছুটা তোলা গাঁথ নেই ভেঙে পড়ল এভাবে কাজ করা সম্ভব নয় বিশ্বাসবাবুকে জবাব দিয়ে হিসাব কিতাব চুকিয়ে আমরা চলে এলাম রাউরকেল্লা রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্টের ভিতরে কিছু কনস্ট্রাকশন কাজের বরাত পেয়েছিলাম বেশ কিছু মাস কেটে গেল ওখানেই এখানে থাকলেও আমার মনটা পড়ে থাকতো কিন্তু আগের জায়গায় সব সময় ভাবতাম ওখানে কেন এমন ঘটল ওই বাচ্চাটিই বা কে ওই মহিলাটিই বা কে কেন এবার ওরকম করছিল মহিলাটি ভাবতাম দেওয়াল চাপা পড়ে আমরাও তো মরে যেতে পারতাম আল্লাহর রহমতে বেঁচে গিয়েছি কিছু মাস পর এক ছুটির দিন স্টিল প্ল্যান্টের কর্মী জামাল ভাইয়ের বাইক নিয়ে চলে এলাম বন্টামুন্ডায় বিশ্বাসবাবুদের গ্রামে মাত্র কয়েক মাসেই ওখানে জামাল ভাইয়ের সাথে আমার ভালোই সক্ষতা গড়ে উঠেছিল কিন্তু এসেও বিশ্বাসবাবু দেখা পেলাম না রাস্তা থেকে দূরে দেখলাম মাঠের মধ্যে থাকা ভাঙা চোর একটা বাড়ি কৌতূহলের বসেই গ্রামের ভিতরে গেলাম ওখানে যে দোকানে আমরা দৈনন্দিন রান্নাবান্না চাল ডাল তেল নুন মশলাপাতি সব কিনতাম সেই দোকানে এলাম দোকানের বেঞ্চে বসে থাকা এক বাঙালি বয়স্ক মাতব্বরের সাথে এই গল্পটা শেয়ার করতেই সুবীর বাবুর প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি আমায় যা বললেন তাতে আমি অবাক হলাম ভয়ও পেলাম ঘটনাটি যেমন ভয়ের তেমনই দুঃখের উনি বললেন সুবীর বিশ্বাসের বাবা নন্দ বিশ্বাস 
বন্ডামুন্ডায় রেলের ছাঁট লোহার ধান্দা করে বহু টাকার মালিক গত তিন বছর আগে বড় ছেলের বিয়ে দেয় দেশের বাড়ির দিকে গুমা বলে একটা জায়গায় মেয়ের বাবা খুব গরিব এমন কিছু টাকা পয়সা দিতে না পারলেও মেয়ে শিক্ষিত এবং দেখতে ভালো বলে বউ করে আনা হয় কিন্তু নন্দ আর তার স্ত্রী ছিল অর্থ পিসাচ বিয়ের কমাস যেতে না যেতেই বৌমার উপর নিপীড়ন শুরু করে নন্দর বড় ছেলে এবং সুবীর প্রতিবাদ তো দূরের থাক বাবা মাকে উল্টে সমর্থন করত বউটাকে ঠিক মতো খেতে দিত না গাধার মতো খাটাত অকারণে মারধর করত এই কবছরে একবারও বাবার কাছে পাঠায়নি গ্রামের লোক সব কিছু জেনেও কিছু বলতে পারত না নন্দরা বড় লোক এবং বাজে লোক অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়ে তখন নন্দর বৌমার একটি মেয়ে জন্মায় তার একদিন ভোরে ঘুমন্ত মায়ের কাছ থেকে শিশু কন্যাকে চুপি চুপি তুলে গলা টিপে মেরে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে নন্দর বৌমা জানতে পারে পুকুরে গিয়ে দেখে তার মেয়েটা পুকুরের জলে ভাসছে গ্রামের মেয়ে তো সাঁত্রে গিয়ে মেঘে তোলে কিছু লাভ হয় না বউটা বলে আপনার যেহেতু মেয়ে নেই তাই মেয়ের মূল্য আপনারা জানবেন না আমার উপর অত্যাচার করে আমার মাকে আপনারা কাঁদিয়ে আসছেন এবার আমার মেয়েকে মেয়ে যে পাপ করলেন তার পাপের ফল আপনারা পাবেন আমার মেয়েকে মারার প্রতিশোধ আমি নেবই মরে গেলেও নেব এর কদিন পর বউটা পুকুর পাড়ে অসত্য গাছের ডালে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে এর কদিন পর পুলিশের ভয় বড় ছেলে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় আজও তার কোনো খোঁজ নেই কিছু মাসের মধ্যেই বাড়িতে একের পর এক অঘটন ঘটতে থাকে নন্দ স্ত্রী পুকুরে স্নান করতে গিয়ে সিঁড়িতে পা পিছলে পুকুরে ডুবে মরে একদিন নন্দ মাঠের কাজ দেখাশোনা করছিল ঝড় জল আসায় অসত্য গাছের তলায় আশ্রয় নেয় তখনই গাছের একটা মোটা ডাল তার মাথায় ভেঙে সুবীর গিয়ে দেখে তার বাবা কাদা মাখা অবস্থায় পড়ে আছে মুখ থেকে গাজলা বেরোচ্ছে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে বিস্ফারিত গাছের দিকে ডান হাত তুলে অস্ফুটে গোঙানির শব্দে বলছে বড় বউ বড় বউ নন্দকে বাঁচানো যায় গ্রামের লোকের ধারণা নন্দর বৌমার অতৃপ্ত বিদেহী আত্মা প্রতিশোধ নিচ্ছে সবার উপর এই কয় বছরে কেউ আর ওই পুকুরের দিকে যায় না অনেকেই নাকি এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখেছে যা শুনলে আঁতকে উঠবে আমি সব শুনে জানতে চাইলাম সুবীর বিশ্বাস কেন সব জেনেও ওখানে বাড়ি বানাচ্ছিল উনি বললেন ওটাই ভুল বা নিয়তি অনেক পুরনো ঘটনা বলে এই সুবীর ভেবেছিল সব শেষ হয়ে গিয়েছে শেষ যে হয়নি তার প্রমাণ তোমরা পেয়েছ তা দেখেও শিক্ষা হয়নি সুবীরের শেষেরও তো শেষ আছে সুবীর আবার নতুন মিস্ত্রি দিয়ে ঘরটা শুরু করেছিল এই তো কদিন আগে সন্ধ্যের দিকে ঘরের কাজ করতে গিয়েছে ঘরের কাজ দেখতে গিয়েছে সুবীর অনুমান করছি কিছু একটা থেকে ভয় পেয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে পরদিন সকালে মিস্ত্রিরা দেখে শুদ্ধ তৈরি ইটের দেয়াল ভেঙে পড়েছে আর তার নিচে চাপা পড়ে রয়েছে সুবীর বিশ্বাসের নিথর দেহ নন্দর বড় ছেলের আজও কোনো খবর নেই জানি না সে বেঁচে আছে কি না নাকি সেও অপঘাতে মরেছে কথায় আছে পাপ আর পাড়া চাপা থাকে না একদিন না একদিন তা ফুটে বের হয় নন্দর বৌমার চোখের জলের অভিশাপে নন্দ বংশ ধ্বংস হয়ে গেল নিয়তি কেন বাধ্যতে শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ সুলান তরিজ ঘটনা এবং অসাধারণ একটি ঘটনা তরিজ উপহার দিয়েছেন আশা করছি সকলের অনেক ভালো লেগেছে আমি চলে যাব আজকে শাউট আউট পর্বে তরিজ ঠু বারবার এরকমভাবে আমাদেরকে ঘটনা উপহার দেন এবং তরিজ ঠুকে অনেক অনেক প্রণাম আমরা যারা যারা ছোটোরা রয়েছি তাদের সকলকে অনেক আশীর্বাদ করবেন যাতে আরও অনেক বড় কিছু করতে পারি বড় কাজ করতে পারি এবং এভাবেই যেন সব সময় আমরা একসাথে থাকতে পারি আমি চলে যাব আজকের আমাদের কমেন্ট সেকশনে আমি আজকেই ত্রিপুরা থেকে ফিরেছি আমি দুপুরবেলায় ফিরে আমি এখন রেকর্ড করছি বিকেল এই সময় আমাদের মধ্যে রয়েছে সুইটি ভ্লগ আমাদের মধ্যে রয়েছেন সৌমেন পাত্র আমাদের মধ্যে রয়েছেন মনোজিৎ ভট্টাচার্য আমাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলি আমাদের মধ্যে রয়েছেন গীতা মহরা আমাদের মধ্যে রয়েছেন কৌশিক সেন আমাদের মধ্যে রয়েছেন মৃদুল দেব বর্ম আমাদের মধ্যে রয়েছেন তন্ময় রয় আমাদের মধ্যে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা সুদীপা মুখার্জি এস কে মেহরাব আমাদের মধ্যে রয়েছেন তনুশ্রী দেব পল্লবী বিশ্বাস 
এছাড়াও আরও অনেকে আজকের মতো এপিসোড এখানে শেষ করছি আমি গৌরব আছি আপনাদের সঙ্গে সাউন্ডের সৌম্যদীপ গ্রাফিক সনিকে প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এবং রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়